Olá, xuxuzetes, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas avulsas que eu fiz de Funko Pop em uma loja que levou sete meses pra me entregar. Quem é xuxuzete de carteirinha aí, com certeza, assistiu o vídeo quando eu falei dessa loja. Então vem comigo que eu vou mostrar agora, depois de mais quase sete meses, os pops que eu comprei nessa loja. <música> Chuchuzetes, pra quem não sabe ainda eu fiz uma compra em um site é, que levou sete meses pra me entregar os Funko Pops que deu uma confusão danada, quem não viu o vídeo ainda vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra vocês assistirem, tá? E depois de mais quase sete meses, cá estou eu pra fazer o um vídeo pra mostrar essas minhas comprinhas. E claro que antes de eu começar a mostrar os Funko Pops pra vocês, eu preciso lembrar, né, de vocês fazerem o dever de casa, que é o quê? Se inscrever no canal se não for inscrito, deixar aquele like bacana que ajuda muito na divulgação do vídeo, tá? É super importante. E, lógico, sempre deixar o comentário de vocês também, porque eu adoro saber a opinião de vocês, adoro ler e responder cada comentáriozinho carinhoso que eu recebo de vocês, tá bom? Então eu vou começar mostrando um pop que é muito especial, que eu queria muito, que eu tava desejando muito, que quando eu vi que tinha lá no site online, eu não pensei duas vezes e uau, fui lá e agarrei ele, que é esse lindão aqui, maravilhoso, do rei Aragorn. Muito lindo de Senhor dos Anéis, eu adoro Senhor dos Anéis, já tem vídeo aqui no canal também mostrando a minha coleção de Senhor dos Anéis, e eu era louca pra ter esse pop aqui do rei Aragorn, ele né, o Aragorn como rei. Ai, que tá muito lindo, Chuchuzete. Então, esse daqui foi o primeiro pop que eu comprei. 534 é o número dele, frente da caixa, lateral mostrando o desenho do pop e atrás mostrando todos os pops da coleção dele. E eu vou dizer uma coisa, tá? Não me decepcionou. O pop está muito lindo. Eu era louca pra ter. Ai, eu adoro o Senhor dos Anéis, eu adoro o Aragorn. É um personagem que eu gosto muito. E ele, meu Deus, com essa roupa e com essa coroa de rei, tá incrível. A roupa tá cheia de detalhes. Até o anelzinho no dedo dele, cara, tá muito lindo ele com a espada. Ai, meu Deus, que amor! que eu também queria muito, que é esse lindão do Coringa, cheio de beijinhos ai meu Deus, ele tá uma fofura só que é da coleção das DC Bombshells, né, muito lindo, eu era louca pra ter esse Coringa também, e agora tenho na minha coleção, essa é a frente da caixa o número dele é o 170 é da coleção de heróis, né aqui logo abaixo do pop, sempre vem dizendo é, o nome da coleção tá, então é da coleção dos heróis olha que coisinha mais linda, lateral da caixa mostrando o Funko Pop e atrás mostrando o os pops que ele faz parte, né? Qual a coleção que ele faz parte? É essa daqui, olha, das de si Bombichels, que eu tenho todas, inclusive, que é muito linda essa coleção, eu tenho todas, só faltava o Coringa lindo, maravilhoso, que agora eu tenho pra chamar de meu, que tá uma fofura, Chuchuzetes, ah, eu sei que eu sou suspeita, mas ele tá muito lindo, cheio de beijinhos no rosto, ai, segurando o capzinho, ai, que amor, cara, tá muito fofo, tá muito incrível, tá muito bem feito também, tá? o Funko Pop, e era um pop que eu queria muito pra minha coleção, porque eu tenho essa coleção completa, só faltava ele. que eu era louca pra ter, porque eu sou apaixonada por pops de terror quem é chuchuzete de carteirinha sabe disso e eu era louca pra ter esse pop do Frankenstein, já tem um outro dele também normal e ele, esse daqui, ele tá segurando uma florzinha, chuchuzete isso é a coisa mais linda do mundo esse pop eu sei, vocês vão questionar né? pra pop de terror é a coisa mais linda do mundo, ai que fofura fiquei tão feliz de ter conseguido ele essa é a frente da caixa, o número dele é o 607 lateral mostrando o desenho do pop e atrás mostrando a coleção de terror que ele faz parte, tá? Dessa coleção aqui eu só tenho um, que é o Drácula, que também já tá raro e caro. É, todos esses pops aqui já estão raros e caros, tá? É, eu só tenho o Drácula, quer dizer, e agora o Frankenstein, né? Que tá muito lindo da coleção dos monstros. Ai, meu Deus! Tá uma fofura. 
loucura só esse Frankenstein. Eu adoro Funko Pop de terror. Não sou muito fã de filmes de terror, mas eu amo os Funko Pop de terror. E esse Frankenstein, cara, tá a coisa mais fofinha. Ele é feinho, mas é lindinho. E com essa florzinha tá uma fofura só. Eu amei, cara. Queria muito. Ai, como eu queria um Frankenstein pra minha coleção. E agora ainda tem um Frankenstein especial segurando uma florzinha. Ai, que amor. que eu queria muito também, que é exclusivo da convenção de verão de 2018 é, que esgotou assim, ó, na velocidade da luz e o preço dele já foi logo lá pra cima e aí eu acabei não comprando, mas tinha lá nessa lojinha que demorou sete meses pra me entregar e o preço não tava nem tão ruim não, se eu não me engano, acho que tava 28 dólares, não pensei duas vezes, o e joguei ele pro meu carrinho, que é esse lindão do Capitão Caverna, cara é um desenho bem antigo, eu adoro Sou apaixonada, gosto muito do Capitão Caverna. Eu tenho um Dorbis Heights dele, tá? Que é muito bonitinho, por sinal. Que é o Capitão Caverna é, no carrinho, né? De meio pré-histórico lá. Mas o Funko Pop mesmo, eu não tinha, né? Esgotou muito rápido, o preço já foi logo lá pra cima. E quando eu vi que tinha no site, tava até com precinho em conta, por ser já um pop que tá caro e raro, não pensei duas vezes, Chuchuzete. Fiquei muito feliz de ter conseguido ele. Essa é a frente da caixa, número 403, lá lateral mostrando o desenho do pop e atrás mostrando só o desenho do, do pop, tá? Porque tem aqui o desenho do pop e o desenho do desenho, né? Do Capitão Caverna. Não é de nenhuma coleção. Ah, ele é da coleção de animação. Olha, tá aqui logo abaixo do pop. Sempre vem dizendo o nome, né? Da coleção. É da coleção de animação. Ai, meu Deus, de desenho, né? Ai, 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 muito lindo. Ele não é um pop muito grande porque o Capitão Caverna não é grande, né? Ele é um personagem que não é muito grande, é pequenininho. Ai, tá muito incrível, cara. Tá muito incrível. Muita cara do personagem, olha isso. Até aqui o, a, 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 a roupinha dele nas costas. Cara, que coisa linda. Esses bigodão. Ai, meu Deus, esses cabelão arrepiadinho. Ai, tá muito lindo, cara. Eu fiquei muito feliz mesmo. Porque era um pop que eu queria muito pra minha coleção e realmente me deu muita alegria ter conseguido ele. Tá uma fofura, né? Quem conhece aí o desenho, conhece Capitão Caverna, não tem como não se apaixonar, porque esse pop tá incrível. muito, que também estava na minha lista que eu peguei nessa loja foi esse daqui, do Alfred Hitchcock eu adoro cinema adoro filme, né, ele é de diretor, tá vendo, diretor e tá aqui, olha, dizendo, embaixo do pop de filme, tá e ele tá em preto e branco, porque o Alfred Hitchcock é muito antigo, né? É, muitos filmes, inclusive, dele são preto e branco. Cara, e tá muito, muito é, bem feito, né? Bem a cara mesmo do personagem. Vou mostrar aqui a caixa pra vocês melhor. 624, personagem não, né, Suzette? Da pessoa, porque isso aqui não é um personagem, é uma pessoa. <risos> Essa é a frente da caixa, número 624. Lateral da caixa mostrando o desenho do pop e atrás mostrando aqui uma foto dele, né, do Alfred Hitchcock, tá? Segurando uma claquete de cinema, que justamente eles se inspiraram nessa foto aqui pra fazer o pop, que tá realmente igualzinho. Eu adoro o Alfred Hitchcock, ele é conhecido como mestre do suspense, né? Pelo menos um filme dele quase todo mundo conhece, que é o Psicose, que inclusive tem a série, né, pra contar a história do Norman Bates, é Desde Novo, que é o nome da série Bates Motel, né, que eu amo, não tem nada a ver com Alfred Hitchcock, Hitchcock, só que é baseado num personagem de um filme, né, dele, que é o Psicose, e eu adoro, inclusive, a série Bates Motel, já tô aproveitando aqui já pra falar da série, olha que gracinha, eu vou colocar aqui, olha, o pop e a caixa, o pop foi inspirado nessa foto dele, e realmente tá igualzinho, o pop preto e branco, ele com uma claquetezinha de cinema na mão, não tô nem enxergando direito o que, é que tá escrito, eu tô sem óculos, chuchuzete, mas eu sei que era um pop que eu queria muito, porque eu adoro filme, adoro suspense, e o Alfred Hitchcock é um ícone, né? Então eu adorei e tava na minha lista, adorei que eu consegui esse pop aqui pra minha coleção.
Próximo pop também é super especial. Quem não conhece, esse daqui é o Big Boy. Para a história da empresa Funko, né, é um pop muito especial, inclusive ele foi feito, olha, tem um adesivo aqui em comemoração dos 20 anos da Funko e do personagem, né, que esse bonequinho aqui foi, foi o primeiro colecionável que a empresa Funko fez para uma rede de lanchonete que tem nos Estados Unidos, né. E, inclusive, quem não assistiu ainda o documentário da Funko, não pode deixar de assistir. Tem na Netflix e é um documentário incrível, já é bem antigo, já tem algum tempo que foi lançado, tá? Tá lá na Netflix, é ótimo, conta toda a trajetória né, da empresa, é inspirador. Na época que eu assisti, eu fiquei completamente apaixonada, passei a gostar mais ainda da empresa, porque realmente a história da empresa é inspiradora. E esse bonequinho Big Boy foi o primeiro colecionável que a empresa Funko fez para essa rede de lanchonetes que se chama Big Boy. E aí, eles, em comemoração dos 20 anos, fizeram o um bonequinho. Ai, que é muito bonitinho. Belinha, coloca aí a imagem do Big Boy Lanchonete, que é o mascote da lanchonete, né? Que foi onde a Funko se inspirou pra fazer esse bonequinho do Big Boy. E eu não poderia deixar de ter, né? A louca maníaca psicopata do Funko Pop não poderia deixar de ter um bonequinho tão importante, né? Que fala tanto da história da empresa Funko, né? Vamos conhecer o Big Boy melhor, olha. Essa aí é a frente da caixa, o número dele é o 24, aqui tá o adesivozinho, é um adesivo prata, em comemoração dos 20 anos, lateral da caixa mostrando o desenho do pop, e atrás também só mostrando o desenho do pop. Muito bonitinho, é, eu gostei muito, também era um pop que tava na minha lista, e como tava lá disponível no site, não pensei... Chuzetes, também tem essa belezura aqui, que é um Funko Pop da Rainha Elizabeth II, já tem aqui no canal também vídeo mostrando a coleção é, da família real toda, tá, que eu já fiz vídeo, vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link, e esse daqui é bem especial, porque a Rainha Elizabeth, ela tá usando o modelito que ela usou no casamento do Harry e da Meghan, né, tá muito bonitinho o pop dela, tá uma graça, Olha, essa é a frente da caixa, o número 01, todos os pops é, da coleção é, da Realeza, né, tem esse 01, tá? Todos, todos eles. Essa é a frente da caixa, lateral mostrando o pop dela e atrás mostrando a coleção que ele pertence, que é ela e mais dois, né, dos noivos com o modelito do casamento que tá aqui também, que é o último que eu vou mostrar pra vocês, tá? Tá muito bonitinho e tá realmente igualzinho, né? Igualzinho, é... Ai, meu Deus, tá muito bonitinha. Tá igualzinho o Funko Pop é, ao modelito que ela usou, né, no casamento. Olha que graça, Chuzete. Ai, meu Deus, eu adorei. essa lindeza aqui, esse tio pack que é essa caixa contendo dois Funko Pops, né, do Harry e da Meghan, no casamento, que no caso é o Duque e a Duquesa de Sussex ai meu Deus do céu, tá muito lindo, vamos ver logo isso aqui, porque tá lindo demais olha isso, frente da caixa muito lindo, mostrando aqui os dois Pops, né, lateral a parte de trás mostrando os Pops da coleção, que é esses dois e mais a Rainha Elizabeth, que eu acabei de mostrar pra vocês, outra lateral da caixa em cima da caixa e parte de baixo da caixa. Como essa caixa é um pouquinho diferente, mostrei logo ela toda. E vamos ver esses noivos lindos fora da caixa. Xuxo, Zetes. Olha, esses dois Funko Pops estão muito bonitos. Primeiro, porque tá igualzinho o modelito que eles usaram no casamento real mesmo, né? Tá lindo. E porque eles estão aqui, olha, com a posiçãozinha da mão, olha, um encostando no outro, um segurando a mão do outro. Olha que delícia, olha que lindeza, olha que amorzinho. E esse véu, e esse véu, oh, meu Deus, 
Que lindo! Não sei se vai dar pra vocês verem na base giratória os detalhes do véu, é, até as pontinhas simulando a renda. Nossa, todo transparente. Olha que lindo o véu dela. Ai, que lindo. Tá lindo, cara. Mas o que eu mais amei foi os dois aqui com a posiçãozinha, um segurando a mão do outro. Olha que amor que tá, José. Ai, que romântico. <risos> Ah, romance nunca é demais, amor nunca é demais, não é verdade? Ai, que amor que está. Amei também, eu queria muito, assim que a Funko anunciou, na época eu já fiquei doida. Eu falei, não, eu preciso. Até porque eu tenho a coleção completa, né, da família real. Então eu precisava desses dois aqui também pra fechar com chave de ouro a minha coleção. E olha, eu fiquei muito apaixonada, porque estão muito bem feitos, tá linda ela com um buquezinho, tá perfeito. Amei. E tá romântico, né? Ai, o amor, o amor, o amor inspira, né, José? Pops que eu comprei naquela loja que levou sete meses pra me entregar a Chuchuzete e que eu levei mais quase sete meses pra fazer o vídeo. Mais antes tarde do que nunca, não é verdade? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Achei que a minha comprinha foi muito boa, fiquei muito feliz, muito satisfeita, apesar da demora da entrega, tá? E deixa aí nos comentários. Eu, sinceramente, eu não consigo escolher um favorito, não. Mas deixa aí nos comentários pra mim se vocês conseguem escolher um favorito dessas comprinhas, tá bom? Uma beijoca bem grande, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Du, 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 du.